എനിക്കിന്നിവിടെ എടുക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഇന്ത്യൻ കമ്മിറ്റി ആൻഡ് ദയർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് അതിൽ അഞ്ച് എണ്ണമാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കുമാർ മംഗളം കമ്മിറ്റി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ നാരായൺമൂർത്തി കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഡോക്ടർ ജെ ജെ ഇറാനി കമ്മിറ്റി ഓൺ കമ്പനി ലോ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് നരേഷ് ചന്ദ്ര കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു ആൻഡ് ഉദയ് കോട്ടക് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി അങ്ങനെ അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ കമ്മിറ്റിയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിന് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ എനിക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് കുമാർ മംഗളം ബിർള കമ്മിറ്റി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റപ്പ് എ കമ്മിറ്റി അണ്ടർ ദ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് കുമാർ മംഗളം ബിർള ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഇൻ ദ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ആൻഡ് റേസിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഗുഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് അതായത് കുമാർ മംഗളം ബിർളയുടെ ചെയർമാൻഷിപ്പിലെ സെബി അതായത് സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് കുമാർ മംഗളം ബിർള കമ്മിറ്റി അത് കൊണ്ടുവന്ന വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെവൻത്ത് മെയ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അതിനുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ദ primary objective of the committee was to view the corporate governance from the perspective of the investors and shareholders and to prepare a code to suit the indian corporate environment and that is the primary objective i to parayund ഈ കമ്മിറ്റീനെ ഈ കമ്മിറ്റിയിലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിന്നാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിനെ കാണുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു കോഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ത് ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് പിന്നെ പറയേണ്ടത് ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് കീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് ആണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിന് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവർ മൂന്ന് പാരനെയാണ് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ റൈറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഒരു ഗുഡ് സി ജി ആവാനായിട്ട് അവരുടെ റൈറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അസൈൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ അണ്ടറിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the committee divided the recommendation into two categories namely mandatory and non mandatory recommendations which are absolutely essential for corporate governance can be defined with precision and which can be enforced through the amendment of the listing agreement could be classified as mandatory others which are either desirable or which may require changes of laws may for the time being be classified as non mandatory and either idile recommendations in a main act രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മാൻഡേറ്ററി റെക്കമെൻഡേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മാൻഡേറ്ററി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് മാൻഡേറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ വിച്ച് ആർ അബ്സല്യൂട്ട്ലി അസെൻഷ്യൽ അതായത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിന് അസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മാൻഡേറ്ററി റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുക ആൻഡ് നോൺ മാൻഡേറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡിസൈറബിൾ ആണ് അതായത് ലോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിന് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതായിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസിനാണ് നമ്മൾ നോൺ മാൻഡേറ്ററി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് മാൻഡേറ്ററി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ മാൻഡേറ്ററി റെക്കമെൻഡേഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാൻഡേറ്ററി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് അപ്ലൈസ് ടു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് വിത്ത് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ത്രീ ക്രോർ ആൻഡ് അബോവ് അതായത് മാൻഡേറ്ററി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അപ്ലൈ ആയിട്ടുള്ളത് പേടപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഷെയർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ത്രീ ക്രോറോ അതിന് എബോവ് ഉള്ള കമ്പ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിനാണ് മാൻഡേറ്ററി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഉള്ളത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓപ്റ്റിമം കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പിന്നെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിൽ എക്സിക്യൂട
അതിൽ പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീമനറേഷൻ കമ്മിറ്റി ഷുഡ് ബി സെറ്റപ്പ് അതായത് ഒരു റീമനറേഷൻ കമ്മിറ്റി എന്തായാലും സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയേണ്ടത് ബോർഡ് പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ബോർഡ് പ്രൊസീജിയറിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ മീറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് ബോർഡ് ഇൻ എ ഇയർ വിത്ത് മാക്സിമം ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ഫോർ മന്ത് ബിറ്റ്വീൻ ടു മീറ്റിംഗ്സ് അതായത് ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒരു നാല് മന്ത് ഗ്യാപ്പ് വേണം ഒരു വർഷത്തിൽ നാല് മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയണത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാൻസിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ് പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായ റിസൾട്ട് എന്താണ് പിന്നെ മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് അതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യാനാണ് ഈ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വെക്കുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഡയറക്ടർ ഷോൾ നോട്ട് ബി എ മെമ്പർ ഓഫ് മോർ ദാൻ ടെൻ കമ്മിറ്റീസ് ആൻഡ് ഷോൾ നോട്ട് ആക്ട് ആസ് ചെയർമാൻ ഓഫ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് കമ്മിറ്റി അക്രോസ് ഓൾ കമ്പനീസ് അതായത് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് കമ്പനീസിലും കൂടുതൽ മെമ്പർ ആവാം ഒരു പത്ത് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്മിറ്റിയേക്കാളും കൂടുതൽ പത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കമ്മിറ്റിയിൽ മെമ്പർ ആവാനും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് കമ്മിറ്റിയിലെ ചെയർമാനായിട്ട് ആക്ട് അഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കമ്മിറ്റീസിൽ ഡയർ ചെയർമാനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പറയണത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയണത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് കവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ത്രെഡ്സ് റിസ്ക് ഔട്ട്ലുക്ക് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ടിലും എന്ത് കവർ ചെയ്തിരിക്കണം അവിടുത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ടും റിസ്ക് ഉണ്ടായതിനെ പറ്റിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒരു റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആ സെക്ഷനൊക്കെ കവർ ചെയ്തിരിക്കണം അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് റെക്കമെൻറ്റേഷനിൽ പിന്നെ വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ ഷെയറിംഗ് വിത്ത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതിൽ പറയുന്നത് എനി ഇൻഫോർമേഷൻ ഷുഡ് ബി ഷെയർഡ് വിത്ത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് റിഗാർഡ് ടു ദയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഷെയർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും അവിടെ നടക്കുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് മാൻഡേറ്ററി റെക്കമെൻറ്റേഷൻ അതായത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിന് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷനാണ് ഇത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മാൻഡേറ്ററി റെക്കമെൻറ്റേഷനാണ് അതിലൊരു ഏഴ് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് റോൾ ഓഫ് ചെയർമാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയർമാൻ ചില കമ്പനിയിലെ ചെയർമാനും അതുപോലെ തന്നെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ചില കമ്പനിയിൽ സെയിം ആയിരിക്കും സെയിം ആകുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമില്ല രണ്ട് പേരാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള റോൾ എന്താണ് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റീമുനറേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ബോർഡാണ് അവിടെ പറയേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റിയിൽ മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരാൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അതായത് ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് എന്നൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ആൻസർ ചെയ്യാനും അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് റൈറ്റ് ഫോർ റിസീവിംഗ് ഹാഫ് ഇയർലി ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് കവറിംഗ് ക്രിറ്റിക്കൽ മാറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ഓൾട്ട് ഇൻ മെമ്മാറണ്ടം എക്സെട്ര എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ആറ് മാസത്തിൽ ഹാഫ് ഇയർലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസത്തിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവിടുത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് അതായത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് പോസ്റ്റ് ബാലറ്റ് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് വഴി അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ
ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ അറിയിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇതിന് മാൻഡേറ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ മാൻഡേറ്ററി റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസിൽ എല്ലാം ഈ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് പ്രാക്ടീസസ് ആക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫുള്ളായിട്ടും ആർക്കാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനാണ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതായത് ഈ റെക്കമെൻറ്റേഷനും റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ടുള്ള മാൻഡേറ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ മാൻഡേറ്ററി റെക്കമെൻറ്റേഷൻസും പറയുന്നത് അതിൽ ഇതൊക്കെയാണ് കുമാർ മംഗളം ബിർള കമ്മിറ്റിയിൽ വരുന്നത് താങ്ക് യു